，暴雨磅礴的深夜，四下了无人烟，电闪雷鸣，笼罩着一丝恐怖。刑警队长路易和队友们正沿着崎岖的山路前行，追捕一名在逃已久的杀人犯。大雨倾盆而下，阻挡着人们的视线。这样的雨夜犹如一个巨大的黑色罩子，罩在人们的头上，是那么沉重且狰狞。从两旁的密林里。不时扑出几只不知名的鸟儿，张开羽翼，飞过人的头上或身旁。忽然，远处一道白光一闪而过，吸引了众人的目光。那边有情况，追！随着一声令下，众警员快速朝刚才出现白光的地方追去。顷刻间，雨声、雷声、人们凌乱的脚步声成霄直上。站住！站住！不许动！老实点儿！他们穿过两旁黑暗的岩壁和秘密的林木。最终，在就一道几乎被人遗忘的荒寂山道里，逮到了追捕的罪犯。队长，接下来怎么办？岑福抹了一把脸上的雨水，问道：“这人看样子很久没吃东西了，所以才会这么容易就被我们逮到，否则还是免不了一场恶战。”带回局子里，说对，雨水不断从路易的雨衣帽沿处落下，时不时有雨水滴落至他的脸上、领口。他抬手看了一眼腕上的手表。又看看了大家个个如落水的攻击，回到是，听到命令，所有人都如释重负，纷纷以最快的速度下山。队长，擦擦吧。队长，这个案子在我们手上算是结束了，接下来是不是该放几天假了？将人押上警车后，岑福递给路易一条毛巾，有些期待的问道：“应该可以，这个人跟一宗重大毒品案件有牵扯，会移交给缉毒大队。”可我们放不放假？前提是没有新的案子出现，先把人押回警局，然后大家可以先回家休息一晚。话音落下，一队警车渐渐消失在雨幕之中。A 城市公安局，次日，东方的鱼肚白刚刚浮现。A 市警局里的人们就已经开始一天繁忙的工作，作为刑警队的队长路易也不例外。他拿着一叠资料，刚迈进警局的大门。就被一句小声板给重重的撞了一下。嗯、呃，对不住，对不住，我不是故意的，您没事儿吧？袁金夏见自己误撞到了人，连连道歉着。陆毅不悦的瞥了一眼金夏，伸出手嫌弃的轻轻弹了一下被撞的位置，就准备离开。呃，不好意思，您能告诉我刑警队的办公室在哪吗？金夏见他要走，一把抓住他问道。先是莫名其妙被撞了一下，紧接着又被拦住了去路。陆毅本就冰山般的脸更加阴沉下来，转回身盯着袁金夏，冷冷的问道：“你找刑警队做什么？”“呵呵，我是新调来协助他们工作的。”这个人虽然长得挺好看的，可他这脸可是够臭的，貌似还有点洁癖，连我不小心撞了他一下，还得堂堂灰尘。尽管袁金夏心里腹诽着，可面上却自始至终都挂着他的笑容。协助刑警队需要协助陆毅不明。这才仔细打量了一下撞了自己的女孩，此我们刑警队还需要你一个黄毛丫头来协助笑话。陆毅连鼻孔都充斥着对袁金夏的不屑，撂下这句话后，撇开袁金夏抓着自己胳膊的手，大踏步的离开。嗯、呃，你这人怎么瞧不起人啊？谁是黄毛丫头？我是爷，会不法追踪的爷爷，才不是黄毛丫头呢。陆毅都已经走出了好远，袁金夏还在对着他的背影不满的喊道。回到刑警队，还未进入办公室的门，他就听见里面的人在叽叽喳喳的抱怨个不停。岑福，你说我们最近是不是有点背啊？这昨个晚上刚把上一个案子的罪犯抓获，本以为可以休假几天，结果又来了一个。这些人怎么就那么不消停啊？好好过日子不行吗？真要是那样，那咱们还有活干吗？我也想休假，可是没辙啊，我们还指着这份工资吃饭呢。得了吧，谁不知道岑福，你小子和队长是发小，队长可是真正的有钱公子哥，他哪能亏待了你？岑福正想解释解释，就瞥见了站在门口的陆毅，不由得一阵唏嘘。好家伙，幸亏自己没说什么，要不然让队长听见了，还不死定了。陆毅冷着脸踏进办公室，刚才还喧闹的人们，在见到他的一瞬间，安静了下来。陆毅阴沉着脸扫了众警员一眼。厉声道：“大家来到这里就是来做事的，假期等案件告破，上级自然会给大家补假。至于我是不是有钱公子哥儿，跟我在这工作有关系吗？”东东，报告警员袁金夏。
接受调令前来刑警队报道员今夏轻叩了两下门，立正喊道。众人齐刷刷循声望去望去，正在接受路易冷言洗礼的警员们，简直要爱死这个新来的成员。因为他的到来终止了大家要继续挨训的悲惨境地。呵，来了新同事啊，欢迎欢迎！这上级领导这次最可爱了，调了你警过来。都说男女搭配，干活不累真好。首先表态欢迎的是副队长蓝清玄，激动的发表完自己的欢迎之词后，第一个鼓起掌来。众人见状也跟风鼓起了掌。次这是什么谬论？我这里可不需要黄毛丫头。路易不合时宜的冷哼一声。直接拒绝袁金夏的加入，这人谁呀？口气这么生硬，都不知道有怜香惜玉这一说嘛？对女孩子一点都不温柔。正纳闷着，忽然对上了路易转过来的脸，我的天哪！袁金夏的瞳孔顿时放大了好几倍。这人不是刚才被我不小心撞上的那个洁癖狂世界这么小吗？怎么会是他啊？还真是冤家路窄呢。呃，袁金夏是吧？介绍一下，我是刑警队副队长蓝清玄。这位是我们队长陆毅，蓝清玄见气氛有些尴尬，忙上前打圆场：“什么队长这洁癖狂冰山脸？是这个队长完了完了，小爷我往后的日子可怎么过啊？”听闻陆毅是刑警队长，把袁金夏着实惊到，可灵活如他，马上调整好心绪，笑嘻嘻的靠近陆毅：“那个陆队长是吧？我是你还没错。”但不代表我就干不了刑警队的活儿呀，比如有时候案件需要出具行动要打掩护什么的，女人不是比男人更不容易引起注意吗？而且女人天生的心更细一些，这对破案是有帮助的。呵呵，更何况我也是有长处的，我擅长不法追踪啊。我向上级申请调的是不法追踪专家杨成万，可不是你这只连羽毛都没长齐的小鸟路易，故意加重了专家二字。袁金夏说了这么多，可陆毅仍不松口，而且话还说的这么不中听，这人也忒难搞定了吧？可本姑娘也不是临阵脱逃的主，我就不信我搞不定你。本想发火的袁金夏，将心里窜出的小火苗生生给硬吞了下去，立马展现出他擅长的绝技，溜须拍马，呵呵，杨成万是我师傅啊，正所谓名师出高徒吗？我是绝不会给他老人家丢人的队长，陆队长。您看，您长得是这么帅气逼人，尤其是这双眼睛，一看就是火眼金睛，肯定也能慧眼识英雄的，对吧？您就留下我吧，你还真是自信啊，居然自比英雄。陆毅对于惊吓抛来的彩虹屁，似乎不为所动，递给他一记白眼之后，离开了办公室。剩下袁惊吓愣在原地，我估计袁惊吓从小到大都没遇见过这么难缠的主，此时他内心的郁闷。有生以来达到了最巅峰。嗯、呃，袁警官，我们队长的脾气就这样，你别跟他一般见识。既然上级调你过来了，肯定就能留下的。我们欢迎你，是不是啊？哥儿几个一旁的蓝清玄见陆毅居然当众让人下不来台，对方又是你孩子，赶紧上前安慰一番。是啊，是啊。众警员附和道。可是陆队长还没说让不让我留下，就走了。那他是不是还不同意啊？金夏有些郁闷的说道：“他呀，肯定是去局长那了。你放心，既然上级会派你来，我想你肯定有些长处的。以后让队长看到你的这些长处，到时候他就不排斥你了。”蓝清玄微笑道：“谢谢蓝队长，你可真是个会挖掘下属优点的领导呢。”袁金夏再次展示了他高超的吹捧能力。嗯，呵呵，纠正一点。是蓝副队长，蓝副队长哈。虽说今夏的彩虹屁对路易不起一丁点儿作用，可到了其他人那儿还是很管用的。A 是公安局局长办公室，路易未敲门就气势汹汹的推开局长办公室的门。徐局，我要求调过来的是杨成万，怎么变成了一个人今夏？你小子现在是越来越没规矩了，进我这个局长的办公室。连门都不敲上来就质问我，到底您小子是局长还是我是局长啊？徐局抬起头，盯着眼前这个没规矩的家伙，一脸无奈。陆毅站在原处，只轻哼了一声，也不答话。嘿，小兔崽子，竟然敢恨我呢！我告诉你，杨成万目前腿上的旧伤复发，加上他年纪大了，不适合再去刑警队第一线工作。那个袁金夏，你别看人家是个女孩儿。那可是杨成万的得意弟子，人也机灵。
，是个好苗子。要不是您小子，我还舍不得把它放你那去呢。您小子居然还嫌弃人家，您觉得他不错，就把他留您这好了。我不需要。哟呵，还跟我干上啊？给你两个选择，一你留下袁金夏，赶紧到案发现场去，尽快把这个新案子破了；二脱下警服。回家当阔少爷去。这些年你在我这工作，我可没少担惊受怕。你要是有什么闪失，我都不知道怎么去见陆书记。正好你不干了，我也就脱离苦海劳虚，举两手一摊，悠哉的往后靠着。他是他，我是我，我的事跟他没关系。提起父亲，陆毅心里一阵恼怒。他是你老子，怎么就没关系？废话不多说，你就说你选哪一样吧。砰！陆毅什么也没选，重重一闪门。满脸怒意的回到了刑警队，这路易刚跨进门，蓝清玄就看出了端倪，急忙拉了拉袁金夏的衣袖，小声说道：“看见没，某人您好像谁欠了他几百万似的，他刚才肯定是又和局长枪上了，你现在千万别去惹他啊！”啊，他连局长都敢枪啊！袁金夏惊叹道：“对啊。”蓝清玄耸了耸肩说道：“路易穿过刑警队大厅，走进自己的单人办公室。”在稍作准备后，就回到大厅，对着众警员说道：“刚才一百一十指挥中心接到群众报案，在城西一废弃的砖厂附近发现一具尸体，具体情况尚不明确。蓝副队长和新来的留守，其他人都跟我走，现在出发。”是众人异口同声道：“嗯，等一下，等一下，队长，有案子了，得让我去啊！你忘了，我会不法追踪啊！再说我是女人。”女人天生心更细，说不定能更快的发现有价值的线索呢。你说是不是呀、啊？一听有案子了，袁金夏顿时来了兴趣。可没想到路易这个冰山脸，居然让自己留守此时不出击，更待何时啊？于是乎，赶在路易离开之前，就跑过去毛遂自荐了一把。面对拦住自己去路的袁金夏，本就满心不爽的路易，用眼角的余光瞥了他一眼，冷声道：“你还真不是一般的自信啊！”是是是，有自信是好事啊，能让我们乐观的保持一颗必胜的心啊，呵呵。陆毅哦了一声，对金夏打了手势，示意他离自己近些。金夏以为这是陆毅要给他派什么活，乐呵乐呵靠近他。谁知陆毅微微低下头，对着金夏的耳旁一字一句的说道：“有时过分自信就是脸皮太厚，你没想到陆毅要说的竟然是这个。”气得人金夏差点就没忍住。想要把他这个心上司臭骂一顿。